En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, Reina de los Cielos, y Señora de los Ángeles. Salve, Raíz, salve, Puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Lectura del Libro de los Jueces, capítulo 2 En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel. Los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, Recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la historia de todas las personas y de todos los pueblos se pueden encontrar etapas, franjas de tiempo, donde se vive de una manera irracional. Son etapas de la vida caracterizadas por la ingratitud y por la oscuridad. Allí hay mucha equivocación. Allí hay mucho deterioro de la persona, de las comunidades y, sobre todo, deterioro de la relación con Dios. Esto es lo que nos está contando el Libro de los Jueces en el capítulo 2. Y es bueno que leamos ese capítulo 2 del Libro de los Jueces para hacer una revisión histórica en el presente de cómo estamos viviendo, cómo está nuestra familia, nuestra vida, cómo está nuestra nación, cómo estamos viviendo. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Como nos cuenta el libro de Jueces, capítulo 2, dice la palabra de Dios que los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. ¿Y qué es lo que reprueba el Señor? La idolatría. ¿Y en qué consiste la idolatría? En buscar otros dioses distintos al único Dios vivo y verdadero. ¿A cuáles dioses buscaron? Buscaron al Dios Baal, al Dios Astarté. Estos son dioses extranjeros, estos son dioses de algunas naciones que se fueron metiendo a través del intercambio cultural y entonces ellos se fueron equivocando de ruta y así como el Señor le había dicho a Josué y le había dicho a sus antepasados que no se desviaran ni a izquierda ni a derecha, que tuvieran presente la alianza, que amaran al Dios verdadero, al Dios de la libertad, al Dios de las misericordias, lo amaran con todo el corazón y con todo el alma, este pueblo se fue olvidando de esa relación cercana con Dios y fue tomando la moda, la moda que fue llegando de otros dioses. Y hemos dicho, Baal y Astarte son unos dioses falsos. ¿En qué consiste entonces la idolatría? La idolatría consiste en buscar otros dioses, en negar al Dios vivo y verdadero, en buscar dioses que son falsos, dioses que dice la palabra de Dios, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, no tienen poder, porque son dioses falsos y no hay que buscar otros dioses porque hay un solo Dios vivo y verdadero que nos lo da todo. El pueblo de Israel posiblemente sabía de memoria eso y nosotros también lo sabemos, pero así como el pueblo y nosotros lo sabemos de memoria, es necesario que lo pasemos de la memoria, de la mente al corazón, para que no vaya a ser 
que sabemos una doctrina de memoria, pero nuestra vida va por otro sendero, va por un camino equivocado, va buscando otros dioses, dioses modernos, dioses de este tiempo, dioses de este siglo XXI, que nos hacen pensar que el Dios que nosotros amamos, que el Dios de la Biblia, que el Dios que nos ha manifestado Cristo Jesús no es el verdadero Dios. Y entonces empezamos a buscar por otros caminos, creyendo que podemos salvarnos de otra manera, que ellos nos darán confort, que nos darán alegría, que nos darán paz. Es necesario entonces que escuchemos la voz de Dios en el libro de los jueces que nos invita a mirar la historia de este pueblo equivocado y esta franja oscura de su vida y nosotros volvamos al encuentro con el Señor. Y es que las consecuencias de esta idolatría para el pueblo de Israel no se hicieron esperar. Por un lado, vinieron las bandas de saqueadores que los fueron exterminando, que los saqueaban, que los empobrecían, que los azotaban. Pero además, los vecinos los fueron invadiendo y ellos llegaron a una situación desesperada. Dice la palabra de Dios que ellos no le hacían caso ni siquiera a los jueces. Estamos hablando precisamente en una etapa donde ya murieron Josué, Moisés y los grandes líderes, pero Dios ha suscitado unos jueces, y eran unos jueces que eran servidores del Señor. Sin embargo, el pueblo ni siquiera a los jueces les hacía caso. Era un pueblo desobediente, era un pueblo que estaba sufriendo pero no obedecía al plan de Dios, era un pueblo que estaba sufriendo pero no quería convertirse, y al no convertirse, su situación no cambiaba. Salmo 105. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19 En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, cuáles jesús le contestó no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo el muchacho le dijo todo eso lo he cumplido ¿Qué me falta jesús le contestó si quieres llegar hasta el final vende lo que tienes da el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo luego vente conmigo al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de este joven, que nos narra Mateo en el capítulo 19, y que Marcos y Lucas también van narrando en sus evangelios, es muy sugestivo, es muy bello, es un encuentro con Jesús, y todos los encuentros con Jesús son renovadores, son transformantes. Pero tomemos la figura del joven que se acerca a hablar con Jesús, que tiene este encuentro personal con el Señor, y tomemos nosotros el puesto de ese joven. Iremos donde Jesús y le preguntaremos, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué necesito hacer en mi vida? Y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, le preguntamos al Señor eso. Y el Señor nos va a responder, mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es decir, el Señor nos va a decir que los mandamientos nos dan vida. Y nosotros seguramente le preguntaremos como el joven, ¿cuáles mandamientos? En el tiempo de Jesús había muchos mandamientos, se habían acrecentado las listas de mandamientos. Nosotros también puede ser que hayamos perdido la referencia de los mandamientos que dan vida. Y el Señor le responde ante la pregunta, ¿cuáles mandamientos? Jesús le contesta, seis mandamientos. No empieza por el primero por el amor a Dios, sino que son seis mandamientos que todos los evangelistas nos cuentan y son mandamientos que hablan de la relación con las demás personas. Son seis, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Jesús no le dijo los diez mandamientos, le dijo seis mandamientos que lo van a relacionar de una manera nueva a este joven y a nosotros, porque estamos tomando el puesto de este joven. Pero seguramente nosotros diremos, somos católicos, somos seguidores del Señor, hemos cumplido de la mejor manera estos mandamientos. Y le preguntaremos al Señor, ¿me falta algo más? Y el Señor siempre nos dirá, como a ese joven, es necesario tener un tesoro en el cielo. Y para tener un tesoro en el cielo, es necesario que usted sea libre de todos los apegos a las riquezas y tesoros de este mundo. Y luego sí, ven y sígueme. No solamente desprenderse, darse, donarse, sino que es necesario seguir a Jesús, porque siguiéndolo a Él encontramos la vida. El verdadero tesoro es Jesús. Él es el reino para nuestra vida. En este encuentro contigo, Señor, ayúdanos para que podamos tener un trato nuevo, unas relaciones nuevas con todas las personas. Así tu reino estará presente entre nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.